キアナカスラナ私が最も誇る教え子よセーフレイヤ天球師ソルトライクムーンベースに足跡を刻みそして最後は旅の原点に戻った全てを心に刻んだからこそ彼女は終焉の律者の姿で宣言する多くの人が見届けたこの物語はここで終わったりしないとみんなの気持ちが今の私を作ってくれた終焉の律者は虚数タイプの炎キャラ分岐攻撃でリンネの波をためると絶対時空断裂を発動できるその間キャラや敵のスキル効果クエストのカウントダウンが停止するわ地上では攻撃ボタンで通常攻撃5連撃が発動し空中では異なる5連撃が発動するさらに必殺技ボタンで切り上げまたは落下攻撃を発動できるわ通常攻撃切り上げ落下攻撃は降臨カウントを獲得可能よカウントがマックスになると分岐攻撃を発動できる分岐攻撃には自炊形態と月光形態の2種類があり片方を発動すると次の分岐攻撃でもう片方を発動するわさらに分岐攻撃を放つたびにリンネの波をチャージする起源の律者と真偽の律者がチームにいる場合自炊形態と月光形態が強化され追加のダメージを与えるわよ極限回避スキルは全時空断裂が発生するのリンネの波がマックスになると回避ボタン長押しで絶対時空断裂が発動し降臨カウントを獲得し停滞領域が発生する期間中の攻撃は降臨カウントを消費するわ継続時間終了もしくは降臨カウントがゼロになると終末形態を発動する絶対時空断裂のクールタイム中はリンネの波を獲得できないの敵が時空原則燃焼浮遊もしくは銘の分岐攻撃を受けると QTE を発動でき炎ダメージを与え降臨カウントを獲得するわ審判の時は来たいやーこれは世界の神聖であり明月の終末でもある未来を切り開く決意があったから終焉の力は人の身に降臨したの必殺技ボタン長押しで必殺技を発動し敵に大量の炎ダメージを与えるわ起源の律者と真理の律者がチームにいる場合必殺技は連携必殺となり3人で協力攻撃し大量のダメージを与えるわよ実戦ではクロノストラベラーがバフを与え真理の律者が接続形態で分岐攻撃と必殺技を放ち終焉の律者が QTE 出場し降臨カウントをためつつ分岐攻撃でリンネの波をためる2回の分岐攻撃でリンネの波をマックスにして絶対時空断裂を発動し通常攻撃と分岐攻撃でダメージを与え最後は必殺技で片付けましょう起源の律者と真理の律者がチームにいる場合真理の律者が接続形態で分岐攻撃と必殺技を放ち終焉の律者が特殊 QTE で出場降臨カウントをため分岐攻撃で起源の律者を QTE 出場させ過信断滅と爆発連携を放ち再び終焉の律者が特殊 QTE で出場降臨カウントをため分岐攻撃を発動した後絶対時空断裂を発動し終末形態を放った後連携必殺で協力攻撃を仕掛けましょう古の楽園ではまず秋月の祝福を選びその後自撃と空明の祝福を狙ってね共通刻印は戒律の2つ目の革新刻印支援枠は雲木単身と鬼鎧にするといいわ戦闘中通常攻撃と分岐攻撃でダメージを与え専用刻印で効果がアップした必殺技で大ダメージを与えましょうまたシリンの祝福を選びその後血縁の祝福と空明の祝福を選びながら
共通刻印を螺旋の2つ目の革新刻印にして絶対時空断裂発動後の分岐攻撃で攻める手もあるわもちろん彼女にとって今までの物語は長いものだったあの時の少女が今の話を聞いたらきっと唖然として信じないでしょうねでもきっとためらったりしないはずよだって彼女はキアなカスラナだもの。